Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение с Михаилом и только это у нас продолжение прохождения игры Resident Evil 2, оригинал и пятая серия Где мы попрощаемся с полицейским участком и пойдем уже в другие локации Где у нас, в общем, в том числе и битва с боссом будет первым Магнум него тратить уж точно не буду. Смысла нету. Точнее, можем без него обойтись. Так, надо может быть проявочно сбегать. По-быстренькому. Чтобы все-таки эту в общем, пленку посмотреть, что там спрятано в этой пленочке. Бежим, бежим. Мог, кажется, ты раньше блин, сделать. Черт. Ну ладно, все знакомые коридорчики. Из Resident Evil 3. Только думаешь, ожидая, что вниз спустишь, и сейчас и услышишь а, с, а, звон этого стекла и выпрыгнет не визида. Нет, не появится. О, не упрыгнет, нет. Не выпрыгнет. Он там за... А, за этой... За жил блядь, сейчас, в данный момент. Точнее, он там... Точнее, нет, он, точнее, там, а, эти раны... Раны зализывает после битвы от жил этой часовни, ба, часовой башни. Как я помню. Он жил лежит без сознания, и Карл сочит ее, в общем-то, ей для нее Антивирус. Пленка Б. Снято перед портным... Снято перед портным Арукаса. Превратился в зомби в течение 22 часов. Субъекты постоянно жаловался на сильный зуд, кожи и тошноту. Как раз вот тот, в общем-то, записка от этого сторожа -то. Как раз тот, в общем-то, тот чесался, значит, явно тот был уже заражен. Потом превратился в зомби. Эти ощущения у него продолжались вплоть до самого поте самой потери сознания. Снято Эр Ломбартом. Ну, это как раз, наверное, этот... Фото фотограф, которого мы нашли там. Так, ну ладно, замок эти пишет, я пока не забыл. Снега скину и пойдем по-быстрому туда, где мы уже были. Дровиком, в общем, все патроны дровика возьму, пистолет возьму. Все это нам пригодится. На думаю, аптечку все хочу взять. Пока такая возможность есть. Ну, две возьму аптечки. Вот так вот. Одно мне хуму хватит, должно хватить. Босс, по-моему, не такой сложный, как кажется. Покажется, как это взгляд. Ладно, пробежимся, придется через верх. Снизу там у нас... А хотя, погоди, там же я. Нет, я же могу в другом месте пройти, теперь пройти это побыстрее. Не через тот коридор, который там заполнен кучей зомби, вот через ту дверь, а вот, вот через эту. Здесь быстрее будет. Там точно зомби не должно быть никаких. Такой оля и зомби. Нет, нет никаких зомби. Снова, снова по старому знакомому коридорчику. Из Resident Evil 3. И нас не Мэдди за нами бегал. Кричал свою знаменитую фразу Старс. Старс. Нет его. Жалко. Без него как-то немножко уже другая атмосфера. Ну, та же самая, ну, та же самая великолепная атмосфера. Игр серии Resident Evil классических. Да, здесь бы могли бы быть зомби, если бы они перекрыли все это. В другом месте бы использовали. Так, лизуны. Нету лизунов-то. 
Я, по-моему, их зачистил так-то. Новые не, появ... не появятся. Так, а... Блин, вспомнить еще. Так, куда я там должен? В какую-то сторону. Ага. Понятно. Сюда. Здесь мы уже все забрали. Автомат оставили для Клэр. Пусть ей будет. Мне, конечно, больше понадобится. Хотя, как бы, у нее слотов поменьше. Ну, ладно. Не вообще, как бы, ей лучше будет. Или он еще справится. А тебе у него гранатомет, конечно, будет там. Или он магнум. Ну, магнум, думаю. Потом мы будем магнум копить. Или магнум этого босса валить. Или какого? Потом. Так, а что с этим вот? А, мне нужно вернуться к Бен, Бену. Точно, к Бену уже. Вначале это. Потом уже увидим как раз ролик один. Сейчас вот. Очень интересно, где нам покажут как раз этого босса. Бен! Ты меня слышишь? Ну же, ответь мне! Черт! Поверить не могу. Мне почти удалось выяснить. Бен! Злая ирония. Шеф полиции. Он их сообщник. Доберись до этого подонка. Заставь его заплатить за это. Держись, Бен! Моя грудь! Она горит! Что с ней? Боже, что это было? Копия письма шефу. Брайану Айронсу, шеф полиции Ракун Сити. Наша лаборатория в офисе Мики была уничтожена предателем Альбертом Вескером. События первой части. Но мы не сыграем еще. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследования. Единственная угроза нам, ост нам остаются оставшиеся сотрудники отдела Старс. Редфилд, Валентайн, Бертон, Чемберс и Викерс. В общем-то, Крис, э Джилл, Берри. Ребекка и Бред. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики, немедленно, изб... немедленно избавьтесь от них, но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Ну, в общем-то, Бред уже как бы помер от этого, от Мизиды. Мы помним, как президент Ивил Третьим. Остальные точно живы. Тоже Чемберс вообще, по-моему, после первой части и тоже того же ремейки Зира, она в качестве персонажа в играх не появлялась. Появлялась только лишь в мультфильме. В этом Resident Evil Vendetta. Э, помню, я смотрел как раз там, как раз. Она была из главных героев, одним из главных героев, кроме Леона и Криса. Так, э, как сейчас на случай, так, э, продолжайте следить, следить за ходом их расследования и постарайтесь избежать любой, огля, любой огласки. А Нет все так же будет вашим связным в ходе всего этого дела. Вильям Биркин. Брайан Айрон, сушев в полиции Ракун Сити. В качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на ваш счет 10 тысяч долларов, как мы и договаривались. Разработка вируса G почти окончена. Когда вся работа будет сделана, я уверен, что меня примут в совет директоров корпорации. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Редфилд и остальные сотрудники Старс все еще вот пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки проникнуть в под... подземный исследовательский комплекс. Вильям Биркин. Брайну, Брайну Айрон, сушив в полиции Ракун Сити. У нас проблема. Мне стало известно, что, ди... что директорат корпорации направил в Ракун Сити шпионов, чтобы выиграть результаты моих исследований вируса Джи. Мне неизвестно, сколько всего этих шпионов, однако я не могу их позволить, чтобы у меня так просто украли работу всей моей жизни. Тщательно обощите все весь, весь город и сдержите всех подозрительных личностей, людей, под любым подходящим предлогом. Под любыми подходящими предлогами. Сообщайте о нет о каждом таком задержанном. Надеюсь, эта мера предосторожности поможет нам. Я никому не позволю украсть мои исследования по вирусу G. Никому, даже самой корпорации. Вильям Беркин. Копия письма шефа обработана. Ада, ты куда? На химический завод. Похоже, там я смогу найти Джона. Ада, подожди! Эй! Лэр, 
Ты слышишь меня? У нас теперь есть доступ к задней части парковки. Поняла. Я направляюсь к канализации. Встретимся там. Я уже в пути. Ну да. За Клар мы там как там что с ним с ней происходит сейчас в этот момент. За Клар там можно им как раз в ее отдельной компании. Нелепая смерть. Ну да. Какого-то непонятного существа, которого пока не знаем. Что он себя представляет. Кто это такой? Кто его заразил этим вирусом? Он как-то знал, какая-то хер... хер... В общем, фигня какая-то вырезла. Или червяка, не знаю. Что-то подобное прямо вспоминается сразу фильм «Чужой». Да похоже были вот... Ситуация, когда из груди вырывалась какая-то... В общем, фигня, которая потом выросла огромного «Чужого» и... Просто... В общем, бессмертную такую машину, которую просто убить было нельзя. Она только огня боялась. Потом в первом фильме, помните, как было. Только что в втором фильме там из нее сделали какое-то пушечное мясо, помните, ради экшена. Ну, фильм был тоже прикольный, Джим Ке... Джеймс Кэмерон снял. Автор Терминатора в том числе. Так, ну... Один из авторов, думаю. Там другие там снимали, но только... Так, ладно. Так, сходняки. Так, сходниться, конечно, не буду. Ладно. Готовимся к битве с боссом. Справимся. Так, нам сюда нужно вообще-то идти. Только каким образом вообще ада выбралась непонятно из того помещения, я что-то так и не понял. Ее там, в общем, было в том помещении, зато, в общем, через тот вентиляционный люк пробралась-то. Как она туда еще выбралась? Черт знает, кто-то не, не показали. штуковина здесь дробика дробы дроб, чем так это дроби с дробика хватит чтобы стопа не да жива еще Запись меня. Все, готов. Ну, такой главный слабый босс. На самом деле. Блин. Мне уже плохо. Одной облички хватило. Так вот эти твари подцепить меня, зараза. Ах ты, что это пипит меня? Про -про Проказники. Мартышки. Ну, блин, как не можно использовать? А, не так подошел. Во. Все, пошли дальше. И одна аптечка есть, и что? Затыч... Все затычки были установлены, так, и да, вход открылся. Пар... Да ну тебе нафиг это... Гадость прицеп... прицепилась. Какой-то ублёвок, какой-то гадость непонятная, а, мерзкая. Мы разделяем кап... ко второй капкам, конечно, молодцы. Могут всяких жутких монстров посоздавать. О! Ада! Убегать вот так, это очень безрассудно и глупо. Эти зомби повсюду, не говоря уже о той твари, что убила Бена. Я была там, Леон, и я знаю. Ада, послушай, я офицер полиции. Моя работа приглядывать за тобой. Но мы не выберемся отсюда живыми, если не будем действовать сообща. Ладно, будь по-твоему, пока что. Угу, недовольна такая, ага, какая нашлась. Так, а, точнее, люди из студии Капком. Правильно так было бы сказать, конечно. Они авторы Капком что-то. Тут думал, как бы Капком. Капком это не студия, как бы такая -то игра. Так, ладно, пошли в канализацию. Блин. Ох, место неприятное. По-моему, красота тот тварь, которую мы встречали в качестве босса. Она, по-моему, в ремейке будет не в качестве босса, а в качестве... большом количестве, в качестве врагов. Это будет очень, конечно, интересно и круто. Пройти это место. Так, травы синие. Ну, примерно синяя трава есть, они брать не буду. Пошли дальше. Канализация полазим. 
так, о, знакомый, так, местечко, сыврум. Знакомый, так, у нас здесь пишущий лент вам лежит, да? Ну да, но пока мы сохраняться не будем. Каждый серия в конце будет только сохраняться. Так, давай к нему, а кончились. Так, записка. Факт смотрите о канализации. Список пользователей подземной транспортной системы. Каждую первую и третью среду месяца система будет пользоваться глава отдела обслуживания Анжелика Маргарет. Поскольку используемое ее оборудование может быть повреждено испарениями влаги, вам будет необходимо осушить воздух в туннелях с помощью вентилятора. 28 числа каждого месяца системой будет пользоваться пере перевозчик химикатов Джон Вельдер. Эти химикаты очень летучие, поэтому требуется повышенная осторожность. Что 16 числа каждого месяца по системе будет пользоваться шеф полиции Брайан Айронс, чтобы посещать обычные собрания, обычные собрания в лаборатории. Каждую четвертую пятницу, каждый нечет, нечетный месяц, система будет пользоваться Вильям Биркин, чтобы, чтобы проводить семинары для Чикагского отделения корпорации Амбрелла. Ввиду риска покушения на жизнь доктора Биркина и от вас потребуется предпринять повышенные меры по безопасности. Вы будете оповещены обо всех других лицах, которым будет, разрешено, будет, будет разрешен доступ к системе и о возможных, да, возможных днях их посещений. Проводи, проводите указанных лиц к требуемым местам. Будьте вежливы и внимательны. Чарльз Колман, главный секретарь корпорации Амбрелла. Да, только здесь уже никого живых-то нету. Так, это нас по мне спускаться. Так, здесь, по-моему, больше ничего не нашел. Это... Нет, ничего, может, полезно. Там будет что-то есть, только сдвинуть. Там, просто посмотрите. Вот она проход есть. Так, еще. Ага, все. Так, это дверь на склад. А давай откроем, посмотрим, что у нас там. Спуститься. Блин, спустись. Там, конечно, по-моему, темновато и... Один зомби точно должен быть. Так, мы одни спустимся, конечно же. Так, как бы включить, включить свет бы? Во! Во! Хорошо. Ой, вы сразу блестело. Заблестили патроны к магнуму. Еще 8 штук. Ну, пригодится ли битва с боссом другим? С, первым, с этим первым боссом легко может справиться и дровиком с пистолетом. Как я показал уже. И одной птички, одной птички хватит. Даже. Так, а здесь темновато что-то. Так, вот еще лампочка. Надо зажечь будет. Помню, когда проходил ее, эти лампы я не замечал. И не использовал даже. О, и патрон дровика еще. То, что надо. Это нам пригодится потом больше. Так, больше ничего нету? Нет, точно больше ничего нету. Все, пошли отсюда. Здесь зомби так оказывается нет никакого. Ладно, теперь идем дальше. Хотя нет, еще за Адута Бонг мы еще сыграем. Я забыл тот момент был, который-то. Мы за нее сыграем еще по, по этой канализации побегаем. Так, пока оставляем все патроны. Нет, магнум патроны я пока уберу. А вот другие, по всяком случае, пока оставлю. На крайняк. Сотов мне, сотов мне теперь уже полно, так что... Не, птичку надо дома оставить. Пошли. А да, вонг. Хотя, кажем, мы скоро будем за нее тоже играть еще раз. Все-таки. По-моему, в этом месте как раз мы конкретно. Леон! Та женщина! Мне нужно поговорить с ней. Ну да, сейчас начнем за нее играть, как так, лифт на типа мне не работает. Точнее, вообще, по-моему, вверху находится. Леон, Леон, да. Я на вон такая. А, ничего, с собой ничего не случится, Кать. Полежи здесь, я побегу за этой женщиной. Мне нужно срочно, Кать, выяснить, что она, кто она такая, в общем-то, почему она стреляла. Ну да, вот она как раз. Сейчас мы узнаем, кто она такая. О -о -о. Паучки, паучки. Так, ну, паучков мы будем остреливать, когда... Побежим за Алиона. 
значит, то есть, если что, мы ставим все равно потом сюда к сидим. Сейчас нужно бежать в первую очередь за этой. О, какая гадость это. Моя сейчас заревная рыба. Ну нафиг. Стрелять в них я не буду. Что за враги, конечно, это даже не... не понимаю. Так. Блядь, трутератор атака. Можете надолго остановить вращение лопастей. Мы, по-моему, остановили как раз. Не двигаться. Ты вместе с этим копом, если я все правильно поняла. Назови себя. Ада. Ада Вонг. Ада Вонг. Я слышала это имя раньше. Теперь я вспомнила. Тот человек из Чикаго, который прибыл помогать с Ти-вирусом, использовал имя своей девушки в качестве пароля. Ада и Джон, я полагаю. Откуда ты знаешь? Кто ты такая? Аннет Биркин. Мой муж ответственен за создание Ти-вируса. Его имя – Вильям Биркин. Что? Джон мертв. Он стал одним из этих зомби. Мои соболезнования. Хоть я и сожалею об этом, но ты скоро к нему присоединишься. Я не позволю никому забрать у меня G-вирус. G-вирус? Не стоит. Он может способствовать созданию совершенного биооружия, и его потенциал значительно колоссальнее, чем у Ти-вируса. Значит, то существо в полицейском участке? Именно. Мой муж Вильям. И это все из-за Умбреллы. Ничего этого не произошло бы, если бы они не пытались украсть его исследование. Сюда. Он Нет, просто чьи, совершенство. Мой великолепный G-вирус. Никто не заберет его у меня. А вот и он. Ну что ж, вы все-таки нашли меня. Доктор, мы здесь для того, чтобы забрать образец G-вируса. Извините, но я не отдам вам так просто работу всей моей... Стой, ты заденешь образец. Вот так. Хорошо, выдвигаемся. Вильям! О боже! Держись, дорогой, я позабочусь о ранениях. Просто будь здесь. Команда Альфа, вы заполучили образец? Так точно. Будем на месте встречи через одну минуту. Вас понял. Ты хочешь сказать, что он вот так взял и ввел G-вирус в свое тело? G-вирус обладает свойством восстанавливать клеточные функции. Что? Что это было? Что-то не так. Надо проверить. Сюда! Получи урок! Нужно остановить его! Что это за тварь? Нет! Быстрее! Что? Что это за тварь? Огонь! Огонь! Ах ты, сукин! Получается, что крысы были носителями вируса? В результате такой трансформации Вильям потерял память о том периоде, когда был человеком. И что еще хуже, G-вирус дал ему возможность внедрять эмбрионы в другие живые организмы. И создавать потомство. Нет! Очень жаль.
Ну да, вот узнали, узнали тем самым предысторию всего этого заражения этого города. Каким образом вирус попал, в общем, там, крысы, в общем, перенесли как раз весь этот вирус, так, заразили людей. Все, все это началось. Так, похоже на какую-то книгу, пока мне это не нужно. Но это для злили он нужно. А, ну да. Мы здесь должны просто бежать и идти. Ничего мы собирались, не, не, не можем все это взять. Эти вещи, они нам не нужны. И он потом заберет. А, просто бежим и бежим. А, типа он как раз спутится вниз и там кое-кого повстречает. Ада? Ну да, Ада по себе убежала. Саранка такая. И попала, конечно же, беду, естественно, которую она выбраться не сможет без помощи Леона. Леоня, Леоня сейчас придет. Подожди немножечко. Леона тебя найдет и спасет. И даст ложечку. Кашки. Так, ух ты, так, понятно. На дороге, конечно, тратить и на вас, не знаю. Ну, пробежать можно, так что с вами, с вами воевать не хочется. Мерзкими пауками. Что там? Темно что-то внутри не видно. Ладно, пошли дальше. Пучки вы там лазите, и я пошел. Ну, там, по-моему, не пройти не сможем. Где тут ада пробежал-то? По-моему-то. Еще паучки. Какой-то бы... Какого быстро тебя пытаться меня кислотой? А, здесь нужно будет да, 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 медаль, медальки эти найти, я помню. Две медальки нужно будет найти, чтобы открыть проход через тот вот водопад, как бы. В общем, воду там раз не спадает вниз, стекает вашими каплями. Так, а, вентиль-то у меня точно, я же, мне нужен здесь вентиль найти. Блин, я про это забыл. Синяя трава она здесь есть, ну и что, если что, мудрых. Нас отравят. Есть... Где залечиться? Что это пауки эти? Как я вас ненавижу. Я бы, конечно, вас, блин, вынес, но да, ну, можно просто мимо пробежать и все. Смысл вообще с ним воевать, патроны тратить. Один раз уже потратил. Хватил мне этого сполна. Блин, мне придется возвращаться назад вот тут. В сейвру нужно вернуться. Все-таки как раз вот винтер, как раз вот здесь это и винтер и нужен. Этот, который нам еще остался у нас. Слабо к сверху поблизости. Забыл про этот момент. Так, где у нас этот ящик-то? Так, винтер, винтер, винтер. Вот он. Поехали вниз. <звы> да, после такого ранения еще, в общем-то, бежит, бегает так. Я типа мог бы он, конечно, постепенно, как-то, не знаю, терять здоровье. Могли бы, конечно, так сделать возможность, вот, не знаю, вот, вот ранен пока был без повязки, что потом его перевяжет, это Ада Вонг, по-моему. И в итоге он мог пока без повязки бегать, он мог в итоге как-то вот здоровьем постепенно уменьшаться, вот, сам по себе. Но это такой вот, может, не добавили. Не знаю, как там ремейки будет. Я не знаю точно. Так, 10 минут очень у нас осталось до конца серии. Да-да-да, ну да, я понял, понял, все. Винтер используем. Слава богу, за ним вернулся. Вижу как раз патрон дробика и две аптечки. Так, да, еще пригодится. Так, используем. В смысле, скомбинируем одну траву с синей, синей вот. Пусть будет так. Хотя можно... Нет, можно не комбинировать. Можно синюю... Наоборот... Да нет. 
Можно как раз синюю скомбинировать вот с этой смесью. Хотя... Ладно, пусть. Так, это не надо. Так, второй берем. Так, ну и патрончики. Так, у нас, по-моему, тоже сейврум. Ага, да, вижу. Ну, сохраняется, можешь, конечно, сохраниться, но много времени у нас есть. Можно еще быстренько, еще сколько-то что-то километров пробежать по этой канализации. А, ты помню, вот это место я помню, сейчас будет битва. Еще с одним боссом, что-то вроде вот так вот. Здесь можно. Чем готовимся? А, да! Огромный регатор, прям как в Resident Evil Gun Survival. Место как раз показывал. Иди сюда, скотина. Огромная штуковина. Иди сюда, давай. Сожри этот. Я подальше отойду. Сожри баллончик. Хотя, может, конечно, не виноват. Это правда, просто что? Жак тебя, конечно, равно. Огромная такая махина, аллигатор. Вот. Хотя в Гон Сервайл там, по-моему, вообще был поменьше аллигатор, мне кажется. По размерам не сопоставим с этим. Дверь закрыта на, на электронный замок. Ух ты! Устройство электронного за за запирания замков в случае ЧС экстренного. Хотите открыть электронный замок? А, да. Ну и? Что-то дверь не открылась, она, по-моему, открыта была. Ничего ты убежал, Сранка. Леон. Это ранение не очень-то облегчает задачу. Спокойно, Леон. Я подлатаю тебя. Кстати, спасибо тебе. Благодарности. Я кое-что выяснила. Джон мертв. Что? Не важно. Просто уходим отсюда. Чем скорее, тем лучше. Ну да, уходим. А теперь можем подобрать все, что там до этого не подобрали. Ага, сможем подобрать. Мне надо было вернуть этот вентиль. Снова, блин, пора забыл про самый важный. Вентиль нужно было там еще было отверстие, надо было вернуть его. Крутить еще раз и... Блин. Ну, ладно, что ж. В следующий раз. В следующей компании быстро пройду. Стараюсь. Там уже будет еще пройти будет э, на S ранг на S или точнее на А ранг пройти. Это. Что-то я, конечно, вот. Ладно, побыстренько будем сейчас бегать. Покрутим там снова винтер или по-быстрому. Аллигатор пропал. Куда он делся? Просто разложил свой труп. Так быстро. Непонятно, кто он. Ладно. Ижок этим самым не позволял возможности. Ставили так долго эти труп, трупы врагов. Так, мы заметили, крутим назад наверх. А может там кое-что забрать? Ну да, пошли. Так, еще время есть. Может, конечно, не там мы сохранимся, вот в этом месте вот. Нет, да беду, сейчас хрен то есть, что вернемся. Потом. И в другом месте сохранимся. Так, пошли. А, да беги быстрее, беги. Порост. Так, вернемся наверх. Побежим, заберем все, что там было. Написку почитаем. Так. 
И мне посмотреть телек анализации. 28 июня. Наконец-то мы... Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезнью. В этом нет ничего удивительного, если не вспомнить, сколько он уже у нас работает. Он весь обливался потом и, чи и чесался, у -у -у, словно прокаженный, все это время, что мы с ним поговорили. Я спросил его, не чувствует ли он жар, но он только странно посмотрел на меня. Да что с ним вообще такое вообще? 7 июля. В последнее время шеф Айронс все чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмым. Вчера выражение лица было еще на... и крайне встревоженным. Полагаю, дело в, неуполни... в неуполнимых требованиях мистера Биркина. Несмотря ни на что, мне жаль шефа. Он многое сделал для города и не, зас... и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. Да, конечно, не служил. 21 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не на что, ведь в конце концов этим я зарабатываю себе на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришел позже обычного и выглядел темнее ночи. Я попытался избодрить его шутками, но это только еще больше разлило его. Он выхватил пистолет и ткнул мне им под нос. Мне, не, мне, не два, удал, мне два удалось угомонить его. У этого парня явно проблема с психикой. Впрочем, он точно значит. Он, впрочем, он точно знает, что ему, что ему не пойти, не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно. И это в его понимании означает служить и защищать? 21 августа. Вильям сказал мне, что в полиции и прессе начали расследование дела Амбреллы. По его словам, расследование затронет весь город. И вполне возможно, что ищейки доберутся даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожен и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит. Естественно, вот он, как, наверное, мертвый болец тут. Кому записку читали? Так, первую медальку мы нашли с орлом. Нам нужно еще найти будет еще одну, чтобы пройти там в том месте, где вот... Вода капала, точнее, стекала. И закрывал про дверь, как раз проходы к, к двери. Так, а нам теперь нужно... Блин, как она еще проходила? Где она проходила-то? Лезет, по-моему, проходила. Ли... А, да-то. А, здесь вентилятор. -то. Хрен теперь его остановишь. А, чего? А, хрен пройдешь. Ну да, придется другим путем пропираться, блин. Обратно. Черт. Там мы уже не пройдем. Там слишком быстро крутится, это остановить его вообще невозможно. Не скажешь пролезть, и ты ему теперь на части просто разрубят и все. Сейчас мы думаю, доберемся, наверное, от того сохранения. Сохранимся, там закончим эту серию. Мне так кажется. Сто процентов. Времени осталось меньше двух минут. Хотя можно добраться до схода и до Севрума другого. <свист> Сейчас только вернем этот вентиль. Точнее, включим этот. Назад вернем. Чтобы пройти здесь можно было. Отличненько. Так, у нас здоровье все нормально. Ладно, используем оно сохранение, как раз сохранимся на этом и закончим на этом серию. Здесь, конечно, с этого ящика нету, но телепортирующийся. Но есть хотя бы, где можно сохраниться. Так, карта памяти, вторая. В общем, на этом закончим пятую серию. Используем пятое сохранение. Леон А. Это с хранением бассейн. Локация называется. В общем, на этом закончим таким образом эту серию. Мы прохождения игры Resident Evil 2, пятую серию. Дальше мы будем уже следовать данную локацию. Искать, в общем-то, вторую эмблемку. Вот эту вот нужно будет еще вторую, по-моему, найти. Где-то. По-моему, на этого. Не, не желтая, такого цвета, а серебряная, серебряная медаль, по-моему, если не ошибаюсь. И, в общем, мы как раз найдем ее в следующей серии. И дальше уже продвинемся. В общем-то, это все.
Если видео понравится, то поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без маты и оскорблений. На этом все, с вами, был, с вами был Михаил, всем удачи, дорогие зрители и подписчики моего канала, и всем пока, до скорых встреч.